Assalamualaikum bersama aku lagi Faiz Zainal Hari ni aku ada satu smartphone yang memang very special Smartphone ni aku boleh consider sebagai smartphone yang agak rare lah kat Malaysia Sebab dia tak masuk pasaran Malaysia lagi Dia macam agak ada rated kat Malaysia Sebelum ni aku pernah buat pasal abang dia yang ada 5G juga So ini adalah adik dia iaitu Nubia Play 5G So, phone ni sebenarnya dia memfokuskan pada uh, kelas mid-range lah. So, dia bukan flagship. Tapi spek yang ditawarkan pada Nubia Play ni memang sangat-sangat padu habis. Aku boleh consider sebagai dia mampu mengalahkan spek yang ada pada phone flagship. Ada juga beberapa perkara yang dia macam agak kurang sedikit lah. Tapi dalam video ni aku nak kongsikan apa yang menarik dengan Nubia Play ni dan apa yang kurang dengan Nubia Play ni. Ini just aku punya unboxing experience dan aku punya first impression saja. So, jom kita tengok apa yang ada dalam kotak. Ni. Actually kotak yang aku dapat ni tak ada sarung yang macam warna-warni yang korang pernah nampak dekat uh, review lain So aku just dapat kotak hitam macam ni je Actually aku beli phone ni, aku bukan dapat tapi aku beli So kalau korang nak beli Nubia Play ni, um, aku akan letak link dekat description So korang boleh beli kat situ nanti lah Ataupun maybe korang boleh tunggu lah, aku akan jual balik Nubia Play ni lepas aku review Dalam ni ada phone Nubia Play 5G, actually ni China set eh So aku difahamkan oleh penjual ni dia dah siap letakkan Play Store so aku tak perlu risau pasal Play Store. And then dalam ni dia ada uh, dia very simple sini dalam kotak ada tak ada casing tak ada apa semua. Main nombor adalah dalam kotak dia kan. So Nubia Play ni dia bagi fast charging 30W dalam kotak jualan uh, USB PD ataupun quick charge. So dia dua pin sebab China set and then dalam ni ada kabel USB C to USB C sebab dia USB PD kan and then dia juga ada bagi dongle USB C to earphone jack 3.5mm So ini sahaja yang ada dalam kotak jualan So tak ada apa-apa special sangat Very simple Untuk Nubia Play ni dia ada 3 pilihan warna Warna black, warna white dengan warna blue So aku pilih warna biru sebab warna dia macam lebih cantik lah Berbanding warna black ataupun warna white Yang aku nampak macam kurang sikit Tapi aku suka warna blue yang ada pada Nubia Play ni Which is warna yang ramai akan beli kot kan Okay dari segi form factor design ni aku boleh katakan Dia punya design lebih kurang macam Nubia Red Magic 5G je Korang boleh nampak ada tulisan 5G kat sini Kat sini ada tulis design by Nubia And then macam ada uh, shape menunjukkan dia macam ada shape ke tengah macam tu kan Then ada logo Nubia sini Shape dia punya camera pun aku boleh katakan dia simetri juga lah Dia macam agak stable kat situ Sebab korang boleh nampak ada 3 camera kat tengah ni Ada flash kat sini Dan juga ada satu lagi camera kat sini So basically untuk Nubia Play 5G ni ada 4 kuat camera lah Untuk dia setup bagian camera utama And then pada bagian tepi ni korang boleh nampak ada power button Ada volume button dan yang specialnya untuk phone mirage ni dia ada trigger pada bagian atas dan bawah ni so pengalaman gaming tu memang best gila basically untuk Nubia Play ni dia lebih kepada macam uh, gaming smartphone kelas mirage punya lah dengan chipset uh, Snapdragon 765G which is chipset mirage daripada Snapdragon yang aku boleh katakan agak tertinggi jugalah untuk buat masa ni kan and then pada bagian bawah ni ada satu speaker and then ada USB-C port ada Uh, microphone dengan ada SIM slot Untuk SIM slot ni tak ada sebarang penambahan uh, memory card So dia just dui SIM saja korang boleh letakkan Untuk pada bagian hadapan ni Basically dia punya size screen memang sama macam Nubia Red Magic 5G je Dia menggunakan screen bersaiz 6.65 inci AMOLED display Dengan resolution 1080p Untuk Nubia Play ni pun dah siap pasang dengan screen protector pada bagian hadapan So korang jangan pening pasal dia punya screen protector ataupun terbeglas Aku dah settle download semua game ataupun aplikasi yang aku nak download untuk aku nak test Nubia Play ni actually yang special lagi untuk Nubia Play ni Dia ada fungsi ataupun ada ciri yang lebih kurang macam Nubia Red Magic 5G Which is refresh rate yang tinggi sehingga 144Hz Yang memang smooth gila kalau korang scrolling dekat Nubia Play 5G ni So aku tak tahulah macam mana dia orang punya budget buat uh, smartphone Nubia Play 5G ni Dengan harga yang agak murah lah untuk channel set aku beli ni Dengan refresh rate tinggi sebab biasanya Refresh rate tinggi ni korang akan dapat dengan harga yang agak mahal lah kan Macam uh, OnePlus 8 pun dengan harga RM2,000 lebih Walaupun 90Hz saja. Dan biasanya uh, even untuk uh, Xiaomi Mi 10 Pro Dengan harga almost RM4,000 Dapat 90Hz juga untuk uh, Mi 10 Pro 5G uh, Tapi untuk Nubia Play Mi range macam ni 144Hz Korang dapat harga bawah RM2,000 Bagi aku kalau masuk Malaysia pun Mungkin tak jauh sangat lah harga daripada China Set Interface untuk Red Magic UI ni aku boleh katakan lebih kurang macam Red Magic 5G tapi ada different sikit lah kan dan aku rasa macam ok je lah dia punya interface dan dia tak ada macam app drawer dia just ada macam slide-slide kat sini korang boleh nampak obviously banyak block web which is aplikasi yang aku tak guna tapi ada so memang typical China punya phone but untuk global room aku tak sure
sure macam ni ke tak tapi in terms of dia punya scrolling experience aku tunjuk kat korang sikit lah macam ni pengalaman scrolling dekat Nubia play 5G aku macam tersasul lah sebut Red Magic 5G kan dia punya pengalaman lebih kurang macam Red Magic 5G kalau korang tengok betul-betul untuk Nubia play 5G ni tau memang sangat-sangat smooth kalau korang tengok rekaan skrin yang daripada Nubia play 5G ni dia lebih kurang macam Typical smartphone gaming lah kan Sebab dia ada bezel yang agak tebal Pada bahagian atas dan bawah Dagu dan dia punya dahi Tapi bezel tepi dia tu Aku boleh katakan agak nipis jugalah Kekurangan untuk Nubia Play 5G Walaupun dia ada dagu yang tebal atas dan bawah Dia just menggunakan mono speaker saja, So dia bukan stereo speaker Yang macam digunakan pada Nubia Red Magic 5G Aku tak tahu kenapa dia tak consider Menggunakan stereo speaker Sebab dia smartphone gaming kan So of course dia kena ada stereo speaker kan Tapi dia tak ada So itu satu kekurangan Dan kekurangan yang kedua dia tak ada earphone jack 3.5mm sebab tu dia bagi dongle tadi kurangan yang aku boleh consider sebagai mungkin ada yang ok tapi mungkin ada yang tak ok bagi aku untuk tak ada earphone jack 3.5mm untuk Nubia Play ni macam ok lah aku fine lah sebab aku gunakan wireless uh, earphone ataupun headphone tapi bila tak ada stereo speaker tu bagi aku pengalaman gaming tu macam Aku tak tahulah macam mana nak cakap sebab aku macam lebih prefer stereo speaker berbanding dengan mono speaker Tapi aku nak bagi korang dengar lah macam mana mono speaker dia Nice ke tak nice kan Kuat lah sebenarnya speaker dia, mono dia Ok contoh kalau aku pegang macam ni sambil main game Tidak lah tertutup sangat Ok ok lah Alright tadi aku mention pasal dia punya refresh rate yang tinggi sampai 144Hz Which is itulah antara selling point yang ada pada Nubia Play 5G ataupun Nubia Red Magic 5G Yang bagi aku macam agak overhype sedikit lah Sebab macam tak ada beza sangat dengan 120Hz Tapi kalau korang yang dah biasa dengan refresh rate tinggi Ini mungkin adalah smartphone mid range yang terbaik untuk korang Yang suka refresh rate tinggi ataupun suka pengalaman scrolling yang tinggi So kalau korang pergi ke bagian setting display dia Sini korang ada pilihan Untuk pilih antara 60Hz, 90Hz ataupun 144Hz yang tulis kat sini Esport level refresh rate silky smooth screen picture So memang smooth gila, aku memang rasa smooth Tapi kalau korang nak jimatkan bateri dan nak gunakan refresh rate yang tinggi Korang still boleh tukar kepada 90Hz So itu something yang bagi aku agak menarik lah untuk phone mid range macam ni Dan kita nampak sekarang ni phone mid range makin lama makin power gila In terms of specs yang ditawarkan Untuk performance Nubia Play 5G ni hadir dengan Snapdragon 765G Yang hadir juga dengan rangkaian 5G GPU jenis Adreno 620 yang menggunakan EFS 2.1 pilihan 8GB RAM sehingga 256GB storage so itu the highest specs yang ada pada Nubia Play 5G ni alright cakap pun tak guna sekarang ni aku nak test ni performance yang ada pada Nubia Play 5G ni dan aku nak cuba sini macam mana dia punya feel trigger yang ada pada phone ni sendiri kita akan try main game Call of Duty Mobile actually kalau korang nak go to game space dia tak ada fungsi tukar terus kat sini macam yang ada pada Nubia Red Magic 5G Korang nak kena swipe bagian atas ni Dan korang nak kena tekan game space ni lah So dia still ada game space Yang bagi aku agak membantulah Kalau nak main game yang ada pada phone Android macam ni kan And dia akan optimize everything Okay macam biasa game space yang ada pada Semua phone Android so dia ada setting Kalau korang swipe macam ni so kat sini korang ada pilihan game enhancement Ada shoulder trigger, ada macro Ada pilihan untuk nak downgrade ke uh, Refresh rate yang lebih rendah sedikit So sekarang ni aku pakai refresh rate 144Hz Aku boleh downgrade ke 60Hz ataupun 90Hz kat sini Dan macam-macam fungsi ya yang ada pada game space untuk Nubia Play 5G ni So let's go kita main multiplayer untuk Call of Duty Mobile Kedudukan dia punya trigger tu macam korang tak berapa feel sangat tau Macam uh, Nubia Red Magic 5G tu dia ada macam kedudukan yang agak selesa Tapi untuk yang Play ni dia macam Tak rasa sangat lah kedudukan dekat mana kan Tapi so far aku rasa macam aku kena try dulu macam mana main game dekat Nubia Play 5G ni Alright kita try Ok nice Ooh. 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 3K man Wey, Seriously 4 kill Dubai dalam masa yang sama setakat ni pengalaman aku main Call of Duty Mobile first impression aku dengan Nubia Play ni memang sangat-sangat puas walaupun dia menggunakan satu mono speaker saja, bagi aku speaker dia memang sangat-sangat kuat lah ada sikit-sikit lah macam tertutup kan dia punya speaker bila aku macam nak gerak-gerak tangan aku tapi dia tidaklah macam fully tertutup yang membuatkan sound tu tak dengar langsung so far ok lah untuk speaker ya untuk dia punya design wise pun bagi aku memang cantik lah untuk uh, Nubia Play 5G dan 
sangat kemas pada bagian panel belakang ni macam banyak juga kesan cap jari uh, kalau tak gunakan casing of course dia tak pergi casing dalam kotak aku nak kena beli asing untuk dia punya kamera aku nak kena test lagi untuk bagian tepi ni memang rasa solid dia punya rekaan dan ni jenis matte finish tau dia bukan uh, chrome ataupun glossy aku tak tahu kenapa market Malaysia ni macam susah nak masuk untuk ni biar play 5G ataupun phone-phone orang yang bagi aku agak underrated dia bagus tapi dia macam kurang mendapat tempat dekat pengguna yang mainstream lah dekat Malaysia ni kan agak kecewa lah sebagai pengguna ataupun sebagai peminat smartphone dekat Malaysia especially phone Android yang sebagus macam ni kan actually untuk ni biar play 5G ni dia punya bateri lebih besar berbanding dengan ni biar Magic 5G which is dia menggunakan bateri sebesar 5000mAh So, aku juga tak tahu kenapa Nubia letak bateri yang kecil pada Nubia Redmi Magic 5G which is uh, phone tu menggunakan kipas yang akan memakan bateri lagi dengan refresh rate yang tinggi lagi, 144Hz So, aku tak tahu. Mungkin disebabkan oleh dia punya fungsi kipas tu sendiri yang membuatkan bateri tak boleh letak besar-besar sangat So, maksimum maybe 4500mAh saja untuk Nubia Redmi Magic 5G but untuk Nubia Play 5G memandangkan dia tak ada fungsi kipas dia tak ada macam button untuk nak pergi ke game space apa semua ataupun tak ada storage speaker so that's why dia boleh letakkan bateri lebih besar berbanding uh, Nubia Redmi Magic 5G so maybe that's the reason lah so dia ada pros and cons kat situ lah untuk phone ni aku tak rasa lagi berapa ketahanan bateri dia boleh tahan so aku akan cuba sendiri macam ni aku suka untuk Nubia Play 5G sebab dia tidak terlalu nampak macam phone gaming sangat bagi aku Nubia Play 5G ni lebih kepada um, Phone daily driver yang normal boleh Gaming pun boleh So, dia boleh di consider sebagai macam Black Shark 3 punya version mid-range lah Boleh katakan Tapi, lebih bagus sedikit Sebab dia ada trigger Yang korang tak nampak sangat macam trigger Tapi dia ada Of course, screen dia memang smooth Habis 144Hz And then, fast charging single 30W Yang memang bagus lah untuk phone mid-range kan Even untuk flagship pun still pakai, Ada yang pakai 30W Macam OnePlus 8 Untuk specs kamera dia Menggunakan kuat kamera 48MP kamera wide 8MP kamera ultra wide 2MP kamera macro Dan 2MP depth sensor Yang mampu melakukan video single 4K 60fps Untuk kamera selfie dia pula Menggunakan satu kamera saja 12MP wide Yang mampu melakukan video single 1080p dan 30fps pada bagian kamera kalau korang buka kamera ni actually korang tak boleh nak tukar terus kepada ultra wide tau dia just macam boleh zoom single 8 kali zoom kat sini tapi kalau korang nak guna fungsi ultra wide korang kena pergi ke bagian pro ni lah so dekat bagian pro ni baru korang boleh pilih untuk nak gunakan fungsi ultra wide dia kat sini lah tapi dekat bagian foto ni tak ada ultra wide yang aku tak tahu kenapa tu dia letakkan dekat bagian pro ni sebab biasanya orang akan pakai foto ni je mungkin dia nak pengguna macam lebih kepada manual kot sebab pro ni korang boleh setting manual banyak kat sini kan and then ada banyaklah fungsi kamera yang ada pada Nubia Play 5G ni which is bagi aku memang mungkin sesuai lah untuk orang yang suka ambil gambar korang ada multi exposure, ada light draw macam-macam jenis fungsi kamera yang ada pada Nubia Play 5G ni ok aku bagi korang tengok asa gambar untuk Nubia Play 5G ni So aku rasa itu sahaja perkongsian untuk uh, first impression aku mengenai Nubia Play 5G Kalau korang nak beli, korang boleh check out the link dekat description Mungkin juga aku akan jual Nubia Play 5G ni Kalau korang berminat, korang boleh reserve dulu So after a week, maybe aku akan jual Maybe korang baru boleh beli lah So kalau korang berminat, korang boleh reserve Korang boleh komen lah kalau korang berminat untuk reserve kan Phone Nubia Play 5G aku nak jual nanti ni So guys, korang menyatakan pendapat korang dekat bagian komen Apa yang korang rasa dengan Nubia Play 5G ni Korang rasa macam berpatutan ke tak? Dengan specs apa semua. So guys, aku rasa itu sahaja untuk video kali ni. Kalau korang suka video macam ni ataupun suka dengan video aku, subscribe channel aku, like, share dan komen apa-apa korang nak komen. Follow Twitter dengan Instagram aku. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam video. Assalamualaikum.